，每一个问题，每一个事情，都要有三个层次。OK， 第一个层次是事情的事实，第二个点是事情的现实，第三个点是事情的真实。OK， 如果你可以带走这个工具。会帮助你很多，在你的生命中，你的能力看到事情的第一，它的事实；第二，它的现实；第三，它的真实。那事实是什么？事实是发生的事情。事实是发生的事情，事实是一个结果。OK。譬如，这个男人，我的先生背叛了我，这个是事实。他明明背叛了我，我们明明结婚了，他明明背叛了我，这个是事实。OK， 可是现实是什么？现实是一个更高的角度，现实是包含你的。角度跟他的角度 ，OK， 他不是只是一个结果而已，他是包含那个因，他是因跟果在一起 ，OK， 所以现实就是我没有注意我的先生，我没有照顾我的先生的需要，我没有好好的爱他，我没有真正成为。一个太太，我没有真正帮助她、协助她、支持她，我没有注意到她的需要，我没有真正爱她，我没有给她时间，我没有符合先生的需要，我忽略了他。事实上，我们在一起，可是我真的没有陪伴他。所、so, 以现实是，这个事情是如何被创造？为什么它是被创造？这个事情是来自于什么原因？什么因 ？OK， 这个就是现实。所以事实是：哎，你背叛了我，这个是事实。可是现实是，我也背叛了你，因为我都没有照顾到你，我完全忽略了你。OK， 这个就是现实。那真实是什么？真实就是更深、更广泛。真实就是牵扯到不是外在的因、内在的因。真实就是我无法爱我自己，所以我不知道怎么爱你。我无法照顾到我自己，所以我无法照顾到你。这个就是真实。它就是牵扯到内在的。内在的原因，为什么这个事情发生呢？那个真正的根，比外在的根还要深，它是内在的根，明白吗？你要有能力，你要修行，你要有办法可以分清楚这个三个层次。每一个事情，如果你只是从一个很狭窄的一个观观点来看。哇，因为他他背叛了我，你就在那边很气很气很气很气很气，就你怎么在修？你是决定从一个很狭窄的一个观点看这个事情，所以没有在修。你要修，你就看到，哎，我怎么创造这个事情？他背叛了我，可是为什么这个事情要发生在我身上？我是如何创造他背叛我？我是怎么帮这个故事呈现？为什么我需要这个事情发生？我是被怎么通知的 ？Yes， 透过这个事情，我在通知我自己，我自己的问题。So， 譬如你很贫穷，你有金钱上的压力。事实是你很贫穷，事实是你有。金钱上的困难，金钱上的压力，这个是事实
。OK， 那 Shans 是什么 ？Maybe Shans 是我没有真正的用心找到一个可以符合我价值的的一个工作。我没有，我没有做到，我没有用心，我没有相信我自己。我没有冒险，我没有试试看投资在自己的身上。至少我没有做我应该做的，我才有办法得到我的价值的一个薪水。Yes， 所以这个就是现实。我是怎么创造了这个问题？我很贫穷，哦，我很贫穷，我很贫穷。可是事实上，我都没有处理这个问题。事实上，我一直维持这个很低价值的一个工作，就是没有办法回馈我的品质的一个工作。我没有真正的用心找到，哎，可以可以真的交换符合我的品质那个价值的工作。那真实是什么？真实就是我没有做，因为我根本就不相信我自己。我看不到我的价值，我觉得我是无价值，因为我没有，我觉得很无能为力，我没办法改变我的生活，我太恐惧了，我没办法冒险找到我要的，这个就是真实内在的原因。Yes， 所以事实我很贫穷，可是现实我都没有找，可以真正的。真的好的工作，我没有用心找很好的工作。可是，真实是我根本都不相信我自己，所以没有动力做。Yes， 明白吗？或是你可以说，事实我破产了，事实我破产了。现实我怎么创造的？是我没有小心的花钱，我花钱很厉害。我的花钱的习惯很不好，我是乱花钱。我是怎么创造？我是乱花钱，这个是现实，不是哦。我很我破产了，不是，是我怎么创造？我不但破产，是我创造的。OK， 那真实是什么？为什么一直在乱花钱？为什么一直明明要花钱花钱花钱？为什么？如果你进去内在的原因，你要看到为什么。一直要花，一直要花，也许会看到，哎，因为我非常匮乏，我一定要拥有，我才感觉满满足。我要有什么，有什么，有什么，还才感觉满足。如果我没有拥有什么，我会感觉很匮乏，所以我必须一直把东西买下来，买下来，买下来，拥有，把它抓过来，我才有办法感觉我还行。因为内在很本身很匮乏，所以真实是内在的原因。真实就是我很匮乏，所以事实是我破产了，现实是我乱花钱。可是真实是我非常匮乏，我是透过花钱来满足自己，明白吗 ？Understand? OK. 或是。你可以说，我的小孩，我的小孩很沮丧，我的小孩没有动力，我的小孩在他的成绩、他的学习的速度跟能力是非常有限，他学不好，他学不快，这个是事实，状况就是这样子。可是，现实是什么？现实是我没有支持我的小孩，我没有帮助他学习，我没有教他怎么学习更好更快，我没有支持他，我没有陪伴他，这个是事实，这个是对不起是现实，现实。那真实是什么？真实是更内在，更内在。真实是，真实是，这个小孩，因为你很忙
，你一直在工作，你一直在外在做你的事情，这个小孩得不到你的关怀。所以，只有当你出了问题，小孩出了问题，哎，父母会出现关心他，你到底发生什么？可是，哎，你没有出什么问题，父母不会出来关心你，他就觉得。就顺其自然，所以小孩知道他需要父母的关怀，所以他透过展现状况得到你的关怀，所以他透过哎没有考上，他考他透过就是失败，他透过冲突在学校，他透过一些问题，他透过喝酒吸毒，透过事情的发生来得到你的注意。你突然哎，你到底发生了什么？哦，开始关怀他，照顾他，关心他。所以这个就是真实，明白吗 ？Yes。所以事实是，这个小朋友在学校里面就是学的不够好，跟大家跟所有的小朋友就是相处的不好，一直在吵，一直在闹。可是事实，现实就是你都没有照顾这个小孩，你都没有陪伴他。然后，真实是这个小孩非常需要你的关怀，他是透过创造问题来得到关怀，明白吗？伙食，身体，如果他生病，哎，我身体生病了，我生了一个病，这个就是事实，事实你生病了。可是现实是，你都没有照顾好你的身体，乱吃、熬夜、喝酒、做就是很多不好的生活上的习惯，不运动等等。Yes， 这个就是创造的原因。可是真实是什么？真实是什么？嗯？真实是有可能是不爱自己，真实是有可能你是透过病来得到关怀，或许你是透过病来刺激你的情绪，有可能你是非常忽略你的情绪，那你的情绪也是一种毒在内在，可是你可透过因为。情绪的伤痛，你没有什么照顾。可是，如果你身体开始生病了，哇，你的情绪就升上来了，你就会，你就要必须面对。如果只有情绪，你也可以压抑，不看它。可是，如果我的身体生病了，我开始生病了，我有癌症了，我没办法逃避，我没办法压抑癌症。癌症是无法压抑的，呀，癌症就是癌症。Yes。可是我有这个癌症的时候，我所有的情绪会跑出来，是不是？他跑出来的时候，是不是我生了这个病？为了一个更真实的原因，也就是为了看到我所有、所有、所有、所有心灵上的不平衡，明白吗？所、so, 以重点是什么？每一个事情，请你看到那个事实。现实跟真实 ，OK， 事实是发生的事情，它是那个结果。可只有看那个结果太狭窄。现实是看，哎，我怎么创造的？我怎么吸引这个？我怎么创造这个事情？外在的原因，外在的因。真实是内在的因。OK， 更深的原因，为什么这个事情在发生？如果你要修行，你就是要找到每一个事情的真实。然后真实的点就是，你们要，因为那是一种，其实真实是一种相信。真实还有一个条件，第二个条件，你要愿意损失，损失，因为如果你不愿意损失。逝去，你愿要愿意逝去，因为你现在有的东西，你有可能有它，因为你在讲谎，你才有办法把它留下来
，你可以留下这个客户，你可以留下这个工作，你可以留下这个名义，你可以留下这些关系，你可以留下这么多金钱，你可以留下很多东西，只要你讲一点谎，你就可以把它留下来。Yes。可是，这个第二个条件就是，你要愿意损失他们，为了成为战士，明白吗？如果你重视真实，如果你真的在修，如果你没有在修，你只是想要释放掉一些情绪跟痛跟苦，那就 OK， 就这样子啊，也没问题啊。可是，如果你要修，你要不断的提示你自己，多多少少，早晚你一定要让真实成为你的生命的基础。那个是什么意思？那个就是每一个事情的发生，你不是在，你没有一个自我在那边，在判断事情的对跟错，真实不真实。你是愿意经历任何的东西，穿越任何的挑战，为了什么？为了你的进化，为了进化你自己。一个人要给你很难听的回馈，他觉得你怎样，你怎样，你怎样。可是，如果你是真正的承诺对真实，你会把它听下来。你说好。你要给我很难听的回馈，好，我定在这边，我听，我听。你要跟我讲什么？为什么？因为有可能他要跟你讲的话，百分之九十都是垃圾，可是百分之十趴是真实。所以你定在那边，你听，你把那个话听完，让那个话穿透到你的心中，你让那个话净化你内在，你从那个话，你倾听。你提示你自己 ，yes。可是如果你不是以真实为主，你是以情绪为主，你是以自我为主，你只要不爽就说我不听了。自自我都是，他只是靠我爽或者不爽，这个都是自我。我爽我就要，我不爽我就不用，这个就是自我。可是修行的人不是这样子。修行的人，他多么难，他多么困难，他是定在那边，他是为了找到这个事情的真实，他才走过这个过程，他不会逃跑，他会定在那里。我愿意经历这个，这个很难经历，可是我愿意经历，因为我可以进化，因为有一个真实在这个里面，我还没有找到，可是只要我穿越。我就可以找到那个真实，透过那个真实提升我自己。So， 集体意识，一般社会意识是将近意识一种，我没有没有好的方式形容，就是<笑>就比较像一个动物的状态。Yes， 追求快乐，逃避痛苦，这个是一般的状态，一般人的状态。可是这个不是修行，人就是我爽，我快乐，我要哦，我很痛苦，我就不要，很这个很难受，我不要。可这个让我很快乐，哇，很喜悦，好要。这个酒让我很好，很好的感觉，我要。这个烟让我很快乐，我要。这个男人，这个女人让我很很满足，我要。哇，这个东西，你说我很难听的话，我老板跟我讲很难听的话，我太太跟着我在这边念，我不要听，我不要，明白吗？你都是以你的情感为主，这个是一般的意识状态，这个不是修行，修行是你定在那边，这个事情很难受，可是因为它有进化空间，进化潜能，我会。走过它，这个就是修行。你要跟我讲很难听的话，好，我听，我听下来，因为透过听这个话，我可以净化我自己。我不管在这个当下是不是我会没有面子，我不管
因为我不是以我的自我的面子为主，我是以我的进化，我灵魂的进化为主，所以我把你的难听的话听下来。这个很难走过的过程，我也是把它走过。”